हेलो स्टूडेंट्स आई एम मोनिका सोल फॉम एम इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव टूडे विल बी डूइंग द ट्वेल्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द नेशनलिस्ट मूवमेंट द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन दिस विल बी लर्निंग द टॉपिक्स इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिट्स पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स मुस्लिम लीग इंडियन काउंसिल एक्ट नाइनटीन जीरो नाइन कांग्रेस स्प्लिट एंड रीयूनिफिकेशन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन मार्स नेशनलिज्म ऑल दीज टॉपिक्स विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर नाउ द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ब्रॉड इंडिया अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर जो 1857 का जो इंडिया में जो रिवोल्ट हुआ था उससे क्या हुआ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में हो गया था यानी कि ब्रिटिशर्स अपने इंडिया में आके और एडमिनिस्ट्रेट करने लग गए थे इंडिया को द ईयर फॉलो दिस इवेंट सो अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स दे वॉर अ ग्रोथ इन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया इर रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास कास्ट क्रीड जेंडर कलर लैंग्वेज एक्सेट्रा अब यहाँ से क्या हुआ जैसे ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर तब इंडियंस में फीलिंग ये जागी कि वाई वाई इन आर ओन कंट्री वी आर रूल्ड बाय सम अदर पीपल है ना कोई ब्रिटिशर्स आके हमें रूल कर रहे हैं हमारे को गाइड कर रहे हैं हर चीज़ में हमारे को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो ये उनको पसंद नहीं आ रहा था द कंट्री इट्स रिसोर्स एंड इट्स सिस्टम व मेंट फॉर हर पीपल द ब्रिटिश एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड द लाइफ ऑफ द पीपल थर्ज इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू एंड दे आर रूल टू गेन फ्रीडम अब हर जो भी रिसोर्स अपना था जो भी हर चीज़ पे इंडिया का कर, हर चीज़ इंडिया की चीज़ पे किसने कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने और इंडिया क्या चाह रहा था कि इस कंट्रोल से वो फ्री हो जाए उसको फ्रीडम चाहिए था ब्रिटिशर्स से वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरे लोग हमें रूल करें और हमें हर चीज़ सिखाएं हमारी ही कंट्री में हमारी हर चीज पे उन्होंने कब्जा कर लिया और हमें गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए तो दैट दिन दे डिन लाइक दे डिन वांट देम टू रिमेन ओवर देयर तो इसलिए यहां पर नेशनलिज्म जागा यानी कि हमारा खुद का नेशन है तो वो नेशनलिज्म क्या होता है कि हमें हमारा नेशन फ्री चाहिए सबसे हमारा ही है वो तुम्हारा नहीं है यू डोंट यू डोंट बिलोंग टू आर कंट्री सो इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म देर वर मेनी रीजन्स फॉर द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ इंडिया अब बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म जागा क्या क्या ब्रिटिशर्स हमारे साथ कर रहे थे और लोगों को इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था कॉलोनियल रूल उन्होंने यहाँ पर फॉलो करना पड़ा आप लोगों को इंडिया वॉज यूनिफाइड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉज एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिशन फॉर द इंटायर कंट्री ब्रिटिशर्स ने क्या करा था हमारे लिए उनकी यूनिफॉर्म लॉज बना दी थी कि हमारी लॉज जो है वो ही आपको फॉलो कर फॉलो करनी है कुछ भी तुम्हारा जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया का वो नहीं चलेगा ओनली द ब्रिटिश सिस्टम वॉट एवर लॉज एंड रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर गिविंग यू वो ही आपको फॉलो करना है तो वो ब्रिटिश इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड द टेलीग्राफ वर इंट्रोड्यूस फॉर बेटर एंड एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन दो द मेन पर्पज बी एंड दीज मेजर्स वॉज टू एडमिनिस्टर द कंट्री बेटर इट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी बहुत सारी नई चीज़ उन्होंने डेवलप करवाई टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने डेवलप करवाया तो वो वो एक्चुअली चाह रहे थे उनका ट्रेडिंग उनकी प्रोग्रेस हो नॉट आ इंडियंस दे वो नॉट प्रोग्राम लोगों की प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे वो अपनी खुद की प्रोग्रेस कर रहे थे बट वो लोग अपन लोगों को थोड़ा सा चेंजेस उन्होंने ला के दिया दे इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडिया बट देन ऑल्सो दे वर ऑल रूलिंग अर्स मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन तो सारा उनका था ना हमारे लिए कोई फ्रीडम नहीं था वहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो ब्रॉड अबाउट सेवरल चेंजेस दो इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्नाइज इंडियंस हु वुड सर्व एट द लोअर लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट ऑल्सो ब्रॉड द पीपल क्लोजर इट एक्सपोज दैम टू न्यू आइडियाज and thoughts such as nationalism liberty equality sovereignty democracy etc ab western education jo introduce kara tha wo bhi britishers ne kyon kiya tha taki wo indians ko westernize kare unka jo wo un logo ke jo tarike the wo unko samajh mein aate wo kya bolte the ki indians ko etiquettes nahi hai to wo sikhane ke liye unhone western education introduce kara that was also for the benefit of the britishers hamare benefit ke liye nahi tha aur wo kya karte unko educate karke unke jo administration tha uske under chote moti jobs unko de dete aur unke under लाइक अ स्लेव वी वुड वर्क ओवर दे वो वो चाह रहे थे इंटरनेशनल इवन 
events such as French Revolution and the American War of Independence provided inspiration to the people to achieve self-government for their country. Now, many of the revolutions were going on, international revolution was going on, French Revolution was going on, American War of Independence. So, the people and the people here, the people who were here, they realized that we should also fight for our country, for our country, for our country, for our country. Why are we working in the other administration? Why are we working in the other administration? Why are we working in the other slave? That's what they have developed. The English and the vernacular press in India highlighted the discriminatory policies adopted by the British and the exploitative, exploitative nature of the government. Now, here the vernacular press, that means that every language of newspapers are put in place so that people can be aware of it and tell them that these Britishers are just making you the slaves over here. They are not doing any benefit for you, but they are doing your damage. Discriminatory law and policy, uh, policies. British followed a policy of racial discrimination. Indians could not rise to high post in government. Now, what did British have done? This law passed by which uh, discrimination was done. Like those Indians, they had a government job. Because they were government of British, so they didn't give any important post. All the important posts were with British. In our own country, British, in our government, they were making their government and they were sitting in high post. Pe wo log अपने को रूल कर रहे थे। There was a separate compartments for whites and uh, in the trains. Trains में uh, whites के लिए separate compartment थे। यानी कि again they were treating us like a, uh, discriminated, like उन लोगों लोग अपन को नीचे देखते थे। They were not uh, giving us the importance। वो लोग क्या सोचते थे? Whites ये लोग तो uh, अच्छे लोग नहीं हैं या they are not etiquetted, so they they no, they don't have etiquette, so they will sit in the other compartment, not with us. So, this is what they did. There were parks, hospitals, restaurants were reserved only for Europeans. All the parks, restaurants, hospitals were only for Europeans. Indians were not allowed to go there. And all this created a resentment towards British rule. Now, all these things have made Indians angry. That in our own country, we can't move anywhere. We can't go anywhere. We can't go anywhere. We can't go anywhere. So, what is this? Like, we are, uh, slaves so, uh, we are slaves or what? So, that uh, anger was there with the, from, with, by, uh, uh, for the Britishers. Which got inter intensified in 1870s. 1870s में ये बहुत ये जो गुस्सा था वो ज़्यादा बढ़ गया 1870s, 1880s में. And the policies of viceroy Latin, such as removing uh, import duties on British goods, increasing taxes, conducting a grand and lavish darbar in 1877 in Delhi, when some parts of the country were suffering from famine, only served the upsurge for feeling of anger and outrage in the people. बहुत सारी जो ऐसी policies जो जो लेके आते थे Britishers उसकी वजह से public में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उन्होंने बोला था कि Britishers तो हमलोगों को हर चीज़ में दबाते जा रहे हैं. The Arms Act and Vernacular Pass Act were passed in 1878 by Lord Lytton. The Arms Act prohibited Indians from possessing arms, though there were so much, so no, no such restrictions on the Europeans. अब देखो ये Arms Act क्यों पास करा था कि Indians के पास कोई भी arms नहीं होने चाहिए. Europeans को allowed था arms carry करना, but Indians को allow नहीं था. कोई उनके पास pistol, guns वगैरह नहीं होनी चाहिए. That strict act उन्होंने पास कर दिया था. Vernacular Pass Act tried to restrict on control of vernacular. Vernacular Pass Act क्यों पास करा था? ताकि vernacular pass जो newspapers आते हैं उनकी own language में वो stop कर दे. Only English के जो western papers थे वो ही उनको पढ़ने थे जबरदस्ती. The act allowed the government to come confiscate the assets of newspapers if they found anything published in the in them which which was objectionable from their point of view. अब ये लोग जो अगर अपनी खुद की language में अपन paper छापते तो उनको वो language समझ में नहीं आ रही थी ना तो उनको क्या लग रहा था कि उनके खिलाफ कुछ छाप दिया तो paper में public भड़क जाएगी और हम लोगों को भगाएगी यहाँ से या हम लोगों के साथ violence होगा या कुछ होगा इसलिए उन्होंने vernacular act pass कर दिया ताकि paper use ही नहीं कर सके वो दूसरे language का. In 1883, Lord Ripon was who succeeded Latton a legal advisor in the Council of India, according to his uh, Indian judges, would be, uh, try cases involving Englishmen or Europeans. The Europeans strongly opposed this bill, which resulted in amendment. Englishmen were now to be tried by a mixed jury of Englishmen and Indians. This deepened the feeling of resentment of Indians towards the British. Now, what happened here is that the uh, 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 Indian judges have no right to Englishmen or Europeans. Ko question karne ka. So, what happened here is that this is not going to happen. 
फ़र्क आया कि वाई मतलब ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस अगर जजेस हैं तो वो जज कर सकता है बट इंडियन जजेस के साथ अगर इंडियन जज ने कोई चीज़ पास करी तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ देर वॉज एन इकोनॉमिक एक्सप्लोइेशन ऑफ इंडियन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल द ब्रिटिश रूल लेड टू कोलेप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया विथ रिजल्टिंग इन रूनिंग ऑफ द आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन अब ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत काम करा था इन्होंने अपनी कंपनीज यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी तो जो भी हैंडी क्राफ्ट जो आर्टिस्ट थे जो हैंडी क्राफ्ट जो थे अपने इंडिया के वो सारे स्टॉप हो गए क्योंकि वो चीपर रेट में अपने जो चीज़ें हैं वो बेचने लग गए और जो अपने जो इंडी हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको उन्होंने बंद करवा दिया बिल्कुल स्टॉप करवा दिया जिस बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल सफर्ड अ सेटबैक उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा इंडियन रेवेन्यू वॉज यूज टू परचेज रॉ मटेरियल एंड फाइनेंस ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन हैवी टैक्सेशन इम्पोविश द पिजेंट्री द मेन फोकस ऑफ कॉलोनिज्म वॉज ऑन द थियोरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज वेल्थ इज वॉज बींग ट्रांसफर्ड और ड्रेन to britain in the form of expenses like salaries and pension zyada tar jo apni wealth thi wo sab drain ho ke kahan ja rahi thi britain mein wahan par expenses kaise salaries aur pensions ki way mein wo britain mein ja rahi thi we are we were not getting anything everything the, these these people were filling in their pockets and of british civil and military official working in india and various other things dada bhai noroji consider this drain as a basic cause of india's poverty and fundamental even of the british rule in india dada bhai noroji ne kaha ki ye jo drain ho raha hai sari jo wealth apni bhai ke maa ja rahi hai britain mein to isse hamari india india hamari country kya ho rahi hai poverty ki taraf ja rahi hai how will we get how will we develop then ye to sara apna paisa udhar ja raha hai british ki taraf aur wo log jaan pooch ke ye cheez kar bhi rahe the they wanted uh, india to uh be finished formation of political associations uh, from 191850s onwards various political associations began to be formed in different parts of the country some of the important organization that were formed were, were the british indian association in 1851 the bombay association and the madras native association in 1852 most of their members were educated indians belonging to upper sections of the society and who believed in sending petition to the government voicing their grievances the need for an all india organization led to the information of the indian Associ- Association of Calcutta in 1876 by Surendranath Banerji. It was the producer of the Indian National Congress (INC). अब ये जो थे सारे जो association form की थी वो educated people थे Indian educated people जो चाह रहे थे कि कि हमारे साथ जो problems हो रही हैं उससे हमें free करो क्योंकि they were educated उनको पता चल रहा था कि Britishers हमारे साथ गलत कर रहे हैं so they were they were telling the people they were telling the government ke ye hum ye sab nahi chalega aap hamare so hamare ko daba rahe ho har cheez mein so these people were uh, making more noise and they were telling the people the britishers to stop all this rubbish but the britishers were not listening to them the indian national congress was uh, formed in december 1885 72 delegates from the all over the country met at bombay where the first session was held w c bonerji was elected as the first president of the congress a retired british civil servant alan octavian hume played an important role in the formation of indian national congress it was because of this uh, uh, and efforts of various leaders such as dada bhai noroji badruddin tayab जी डब्ल्यू सी बनर्जी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आर सी दत्त फिरोज शाह मेहता एंड आई एन सी वॉज फाउंडेड ए ओ ह्यूम एम फॉर आई एन सी टू बी सेफ्टी वॉल अ फॉरम वेद द डिसकटेंटेड फेल बाय द इंडियन पॉपुलर्स कुड बी एक्सप्रेस द न्यूक्लियस ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप कंसिस्टर ऑफ मैन फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता ये जो फॉर्म हुई थी जो आई एन सी इनका से मेन इन लोगों का मकसद यही था कि हमें ब्रिटिशर्स के जो भी ग्रीवेंसेज थे उनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसके लिए वे लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉप दिस ऑल हमारी कंट्री में हम गुलाम बन के रह रहे हैं वी आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग तो इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग्स ये लोग करते थे सेशंस बनाते थे ताकि इससे छुटकारा मिल जाए जल्द से जल्द द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट सेशन एवरी ईयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड चोज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम अ रीजन ओवर अदर देन द वन वेर द सेशन वॉज टू बी हेल्ड फॉर एग्जाम्पल वाइल द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड एट बॉम्बे द सेकेंड वॉज हेल्ड एट कोलकाता विद दादा भाई नोरोजी एज अ प्रेसिडेंट तो ये जो प्रेसिडेंट दादा भाई नोरोजी बने थे दो सेशन ये हुए थे एक बॉम्बे में और एक कोलकाता में नाउ मॉडरेट्स इन एक्सट्रीमिस द पीरियड फ्रॉम 1885 एटी फाइव एट नाइनटीन जीरो फाइव इज रेफर टू द मॉडरेट पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड नाउ लेट सी वॉट हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड नेक्स्ट